ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு ரொம்ப ஹெல்தியான டேஸ்டியான ப்ராக்லி பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு போலில் நல்லா வாஷ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா வந்து ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இதை சோக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம குக்கரில் செய்ய போதில் அதனால் ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் இல்லைனா பாட் ஹீட் ஆன பிறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் அதில் கொஞ்சமாக சீரகம் பட்டை அண்ணாச்சி பூ ஜாவித்ரி ஒரே ஒரு பிரியாணி இலை மூணு இலக்காய் கிராம்பு முதல்ல நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் பொறிய ஆரம்பிக்கட்டும் ஸோ எண்ணெயில் லைட்டாக சாட்டி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கிறதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம எண்ணெயில் நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் இதை அப்படியே வதக்கிப்போம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் அதுக்கப்புறம் மூணு க்ரீன் சில்லி பச்சை மிளகாயும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த பட்டரோட நல்லா வந்து வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் நான் ஏன் லேட்டாக பட்டர் போட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயிலோட போடும்பொழுது ஒரு சில நேரத்தில் ஹை ஹை ஹீட் வச்சு குக் பண்ணும்பொழுது பட்டர் வந்து பேர்ன் ஆகிடும் அதனால தான் லேட்டாக போட்டுது வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம எண்ணெயில் நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும் ஸோ நம்ம வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வதங்கிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கிறதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்து நம்ம தக்காளியை நல்லா குக் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் இதை அப்படியே வதக்கிக்கோங்க ஸோ லைட்டாக தக்காளியை மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு கொஞ்சமாக நம்ம கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொத்தமல்லியும் தக்காளியும் நல்லா வந்து கொஞ்ச நேரம் நல்ல மீடியம் ஹீட்டில் குக் பண்ணிக்க போகிறோம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு அதில் இப்போ மசாலாஸ்லாம் சேர்த்துப்போம் இங்கே ஒரு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா இதை எல்லாத்தையும் இப்போ லைட்டாக நம்ம குக் பண்ணிக்க போகிறோம் இது என்ன பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா இந்த மசாலாஸை வேக வச்சுக்கலாம் மீடியம் ஹீட்லேயே குக் பண்ணுங்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து சூப்பராக நம்ம தக்காளி வெங்காயம் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு அதில் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துட்டு தயிரோட நல்லா வந்து இந்த கிரேவியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தயிரும் நல்லா வந்து குக் ஆகி நல்லா நமக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை திறந்து வச்சு நல்லா நம்ம குக் பண்ணிக்க போகிறோம் இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகும் ஸோ நம்ம மசாலாஸ் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா குக் ஆகிட்ட பிறகு அதில் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் ப்ராக்லியை நல்ல வார்ம் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி சங்க்ஸாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி மசாலாஸில் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுப்போம் ஃபுல்லாக வந்து ப்ராக்லியில் மசாலா சேர்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ராக்லி வந்து ரொம்ப 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 ஒரு ஹெல்தியான ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ நிறைய ப்ராக்லி ரெசிபீஸ் இருக்குது நானும் நிறைய ப்ராக்லி ரெசிபீஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா போய் செக் பண்ணிக்கோங்க கிட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரியாணி இந்த மாதிரி வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பாஸ்தாலெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மசாலாஸில் ப்ராக்லி நல்லா கோட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம வாஷ் பண்ணி சோக் பண்ணி வச்சுக்க பாஸ்மதி ரைஸை இதில் சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாஸோட ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ரைஸ் வந்து நமக்கு செப்ரேட்டடாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்ட பிறகு ரைஸ் போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக ரைஸ் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா அந்த ஆயிலெலாம் நல்லா ரைஸில் வந்து ஸ்டிக் ஆகி ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து ரைஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் ர
ஸோ தண்ணி சேர்த்துட்ட பிறகு தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் சோக் பண்ணுற டைம் பொறுத்து தான் நம்ம தண்ணி அளவும் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் சோக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சோக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இப்போது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இதில் நெக்ஸ்ட்டு என்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க நிறைய லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரைஸ் வந்து புளிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சமாக லைட்டாக அந்த பஞ்சுக்கு நம்ம லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ப்ராக்லி வந்து ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டாம் ஸ்லோ ஹீட்டில் வச்சு இப்போ வந்து இதை மூடி வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்க போகிறோம் லோ ஹீட்டில் வச்சு பண்ணுங்க அப்போ தான் ஈக்குவலாக ரைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராக்லி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக குக் ஆகும் ஸோ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு இதை வந்து லிட் போட்டு மூடிட்டு ஸ்லோ ஹீட்டில் நம்ம குக் பண்ணிக்க போகிறோம் ரைஸ் குக் ஆகிறதுக்கு டைம்லாம் கிடையாது ஃபுல்லாக ரைஸ் கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க ரைஸ் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராக்லி பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ப்ராக்லியும் நல்லா குழையாமல் நமக்கு வெந்திருக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ராக்லி பிரியாணியை ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் பொதுவாக ரெகுலர் பிரியாணியை செய்கிறதுக்கு இது மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சிங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் பண்ணிவிடுங்க வேறு ஒரு புது வீடியோவில் நான் உங்களை ஃப்ரைடே பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் பாய்